grade 9 students, sa kasalukuyan, alam niyo na kung ano ang quadratic equation at ang standard form nito. Tingnan nga natin ulit ang mga halimbawa ng quadratic equations in standard form. So, 2x squared plus 5x plus 7 is equal to 0. x squared minus 8x minus 10 is equal to 0. Yung x, pwede yung palitan niya ng ibang letter. Y naman tayo. 15y squared minus 3y plus 4 is equal to 0. O m naman. m squared plus m minus 1 is equal to 0. So, lahat ng mga examples na yan ay quadratic equations na naka-standard form. Ano nga ulit ang standard form? It's ax squared plus bx plus c is equal to 0. Pag sinabing standard form, tama ang pagkakasunod-sunod ng tatlong terms na nasa kaliwa at 0 lang ang nasa kanan ng equation. So, laging una ang quadratic term. Malalaman nyo naman na quadratic term yan kasi yan yung term na merong exponent of 2 or pag binasa nyo, squared. Laging pangalawa ang linear term at laging pangatlo ang constant term. Tapos equal, tapos zero sa kanan. So, tama. Lahat tong mga to, pag tinignan nyo, lahat yan naka-standard form. Tingnan naman natin ngayon ang mga halimbawa ng quadratic equations na hindi naka-standard form. x squared plus 2x is equal to 7. 10 plus n squared is equal to negative 8n. 6x is equal to 11 minus x squared. O yung susunod na dalawa, mas iba yung itsura nito. 3x times the quantity x minus 5 is equal to 1. At ang huli, 4 times the quantity x squared minus 2 plus x is equal to 0. Okay, masasabi natin kaagad sa unang kita pa lang na etong mga to, lalo na yung unang apat, ay hindi naka-standard form. Kasi tingnan nyo, tingnan nyo yung mga nasa kanan. 7, negative 8n, 11 minus x squared, 1. Eh, yung huli, 0. So, mamaya na yan. Ito mo ng apat. Lahat yan, hindi 0. Eh, di ba ang sabi natin, pag naka-standard form, ang pwede lang na nasa kanan ay 0. Yung panghuli naman, naka-0 nga yung kanan. Kaya lang, tingnan nyo naman yung nasa kaliwa. Tama ba? na yung pagkakasunod-sunod niya according to doon sa quadratic term, linear term, at sya constant term? Hindi rin. Kaya hindi siya naka-standard form. So, paano natin isusulat sa standard form ang mga quadratic equations na ito? So, pagsulat ng quadratic equations into standard form, mag apply tayo ng properties of equality tulad ng addition property at distributive property. So, talakayin natin 
yung unang example na hindi naka-standard form na quadratic equation kanina. So, it's x squared plus 2x is equal to 7. So, para masulat natin itong quadratic equation na ito sa standard form, gagamit tayo ng addition property of equality. Ano ba yung addition property? Ang sinasabi lang ng property na yan, na kapag nag-add ka ng parehong number sa dalawang sides ng equation, yung sides equal pa rin. So, mag add tayo sa dalawang sides ng parehong number. Ang goal natin ay gawing zero yung nasa kanan. So, anong pwede nating i-add sa 7 para maging 0? Tama. Negative 7. So, mag add tayo ng negative 7 sa kanan at mag add tayo ng negative 7 sa kaliwa. Pag in na natin yan, tandaan nyo ha, ang pwede nyo lang i-add similar terms. Kung wala siyang kaparehong term, hindi nyo pwedeng i-add or i-subtract. So, dun muna tayo sa kanan. 7 plus negative 7. Tandaan nyo, different signs, subtract. So, 0. O, dun naman tayo sa kaliwa. Wala namang magkaparehong terms dyan, no similar terms. So, ang gagawin nyo lang, dahil wala silang similar terms, ay kopyahin yung tatlo at ilagay sila sa tamang pagkakasunod-sunod. So, quadratic term, x squared, linear term, plus 2x, at constant term, negative 7. Ito na ngayon yung standard form ng quadratic equation na ito. Meron pang isang paraan kung paano isulat ito sa standard form. O sige, gawin natin sa same example. Brain ko muna ha. Brain ko muna tong mga to. So, meron tayong tinatawag, I'm sure alam nyo na rin to, meron tayong tinatawag na transposition. So, imbes na ginawa natin yung mga add-add na yun, itatranspose na lang natin yung 7. Pag sinabing transpose, ililipat nyo lang siya sa kaliwa. Pero, pag nilipat nyo sa kaliwa, huwag nyong kalilimutan na magpalit ng sign. Okay? So, kopyain mo na natin. Yung nasa kaliwa na x squared plus 2x, pag nilipat ang positive 7 sa kaliwa, magiging negative 7. Dahil nilipat nyo na siya, wala nang matitira sa kanan. So, equal to 0. Ito na yung standard form ng quadratic equation. O, ba mas madali? Kanina, dami pa nating in -add -add. Dami pang solve-solve. Ito, lilipat nyo lang. At ang tawag dyan ay transpose. So, itatranspose nyo lang kung ano man yung terms na nasa kanan sa kaliwa. Kasi, zero lang ang dapat na nasa kanan. Try naman natin yung next example. 10 plus n squared is equal to negative 8n. O, gamitin natin yung pag-transpose, transpose. So, ang kailangan nyo lang gawin, yung nasa kanan na negative 8n, ililipat nyo sa kaliwa. O, kopyain muna natin yung nasa kaliwa. 10 plus n squared ang negative Pag nilipat ay magiging positive. Positive 8n is equal to 0. Tanong, na 
Mga standard form na ba yan, kahit na zero na yung nasa kanan? Tama ba yung pagkakasunod-sunod ng mga terms sa kaliwa? Hindi pa. So, gagawin nating sunod-sunod. O, nasa ng quadratic term? Ito yung quadratic term. So, yan yung dapat una. Next, nasa yung linear term? Ito yung linear term. So, ito yung pangalawa. At yung huli, nag-iisa na lang naman, yung constant term, ito yung pangatlo. O, alam niyo na ako ano yung first, second, third. So, ang gagawin nyo, sulat nyo na lang ng maayos na nasa tamang posisyon or nasa tamang pagkakasunod-sunod. So, first is yung n squared, which is the quadratic term. Tapos, plus 8n, yung second, and yung third, plus 10, is equal to 0. O, yan na. Ito na yung quadratic equation na naka-standard form. Another example na ganito. Yung huli kanina. Yung pangatlo, 6x is equal to 11 minus x squared. O, ilang terms na ngayon ang ililipat natin sa kaliwa? Kasi nga, hindi pwedeng merong term sa kanan. Dapat zero lang. Okay, dalawang terms ang ililipat sa kaliwa. Yung 11, tsaka yung negative x squared. Both of them, ililipat sa kaliwa. So, sulat muna natin yung 6x. So, ang 11 positive, pag nilipat, magiging negative. 11. So, yung negative x squared, pag nilipat sa kaliwa, magiging positive x squared. Wala na nga tira sa kanan, kaya equal to 0. O, check nyo! Tama ba yung pagkakasunod-sunod ng tatlong terms? Hindi na naman. So, ayusin natin. So, ang quadratic term ay positive x squared. Yan yung una. Next, yung linear term ay yung 6x or positive 6x. And last, wala naman ang iba, yung constant term na negative 11. Oh, nakalimutan ko lagyan ng second to at third ito para masundan nyo. Okay, sulat na natin na nasa tamang posisyon silang tatlo. So, first, yung quadratic term na positive, x squared. mag sulat yung plus, di ba? Pag positive, hindi na sinusulat. Second, yung positive 6x. At third, yung negative 11. Equal to 0. So, eto na yung quadratic equation na naka-standard form. Okay, tinan naman natin yung next example. Yung pang-apat. Hindi na yan katulad nung tatlo kanina. So, it's 3x times the quantity x minus 5 is equal to 1. This time, hindi na tayo gagamit ng addition property. Distributive property naman ang gagamitin natin para maisulat itong quadratic equation na ito sa standard form. Ano ba yung distributive property? Diba? Ita times nyo lang yung nasa labas, didistribute nyo, ita times nyo dyan, sa una, distribute, and ita times nyo rin sa pangalawa. O doon muna tayo sa una. So, 3x times x is equal to 3x squared. Tapos yung sunod naman, 3x times negative 5, negative 15x is equal to 1. Tapos, ililipat naman natin yung positive 1 na nasa kanan sa kaliwa para walang maiwan sa kanan. Kopyahin yung nasa kaliwa, 3x squared minus 15x. Ang positive 1, 
magiging negative 1 pag lumipat sa kaliwa equal to may natira pa ba sa kanan? Wala na. 0. O, check muna. Tama ba yung pagkakasunod-sunod ng tatlog terms? Tama. So, ito na ngayon yung standard form ng quadratic equation na ito. O, punta na tayo dun sa last example. 4 times the quantity x squared minus 2 plus x is equal to 0. So, distributive property pa rin ang gagamitin natin. So, 4 times x squared, 4x squared. Next, 4 times negative 2, ang sagot ay negative 8. At ang huli, 4 times positive x, ang sagot ay positive 4x is equal to 0. Nakakasunod? Okay, huwag kalimutan yung rules of science ha. Papasok na naman yung dati yung inaral. So, last na lang, ayusin na lang yung pagkakasunod-sunod niya. So, 4x squared plus 4x minus 8 is equal to 0. Diba? Kabisado nyo naman na yung mga terms eh. So, hindi ko na binilugan na Kayang-kaya nyo na yan. So, eto na ngayon yung quadratic equation na naka-standard form.